이번에 비스트를 따라간 곳은 태국. 한국을 대표하는 케이팝 가수들이 대거 출연하는 뮤직 웨이브가 열리는 곳이고 5월 비스트의 월드 투어가 열릴 곳이기도 하다. 먼저 기자회견이 있었다. 케이팝 주자들을 만나기 위해 기자회견장을 빼고기 채운 수많은 언론 매체들. 바로 이들 사이에 비스트가 있다. 안녕하세요. 공개적인 오신 모든 분들 여기 계신 모습으로 좋은 추억 만들어 보셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 아, 우리 태견이랑 한 카메라에 한 4년 만에 같이 나온 거아 그러니까 울것 같아요 지금. 아, 가슴 아픈 그런 시절이 있었는데 태견이랑 정말 아, 재밌게 연생식 시절도 보내고 지금 가수 활동하면서 많이 이렇게 친해지고 제가 축구를 못해요. <웃음> 축구 왜 나와요? 한류스타 옥태기현 씨였습니다. 아, 예, 감사합니다. 기광 역시 연습생 시절을 함께 보낸 친구들과 회포를 푸는 중이다. 아, 내가 나와도 되니? 어, 너가 나와도 돼. 가장 친한 친구는 투피엠의 준호입니다. 아... <웃음> 배풀 썼다가요? 얘가 딴데 가는 바람에. <웃음> 우리 배풀다가 얘가 배신하고 네. 딴데 갔어. 네, 제가 큐브로 음. 옮겨가는 바람에. 음. 그리고 저희는 저기겠죠. <웃음> 아니고요. 네, 아직까지 그래서 준호랑 친하게 지내고 있습니다. 예, 되게 연습 벌렸어요. 아, 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 정말 벌레처럼 연습실에서만 살았어요. 네. 최고였어요. 열심히 했어요. 뭐? 기나긴 연습생 시절을 보낸 후 솔로로 데뷔한 기광. 하지만 기대만큼 성적은 좋지 못했다. 오랜 연습생 기간 끝에 온그뭐 하나의 목표를 성취했다는 그 뭐랄까요? 자. 자만감 때문인지 몰라도 그것 때문에 되게 연습도 약간 소홀히 하고 이랬던 게 있었던 것 같아요. 그때 생각을 하면 아직도 진짜 너무 아쉽고 네, 되게 바보스러워요. 특히 자신의 뒤에서 힘을 줬던 두준과 준영을 생각하면 더욱 미안하다. 알만한 사람들은 거의 다 아는 비스트의 과거. 방송을 통한 공개적인 탈락과 아픈 실패로 데뷔 초 이들은 재활용돌로 불렸다. 어차피 다 재활용인데 우리가 쓰는 것들도. 근데 그거를 좀 되게 나쁘게 깎아서 얘기했을 때 저는 그 글을 보는 부모님들이나 친구들이 더 상처를 받을까 봐 걱정을 많이 했었던 것 같아요. 저는 괜찮지 않아요. 그렇기 때문에 더 강해졌기 때문에 더잘 돼서 이런 거다 이런 소리 안들 안들 거야. 우리 여섯 명이 분명히 보석인데 여러분들은 그 이제 당신들은 우리를 놓친 거야. 적어도 실력이 부족하다라는 말은 듣고 싶지 않았다. 처음 할 때는 진짜 많이 했고요. 애들 막 병원에 가고 막 그랬었어요. 너무 열심히 해갖고 뭐 인대 파열되고 막 그랬었고. 잦은 부상으로 병원 출근 도장을 찍으면서 만들어낸 데뷔. 이번엔 놓치지 않았다. 그리고 현재 비스트는 국내는 물론 해외에서도 인정받으며 최고의 그룹으로 불리고 있다. 같은 멤버 아니에요? 저 아니에요. 그 친구랑 멤버나. 가요계뿐만이 아니다. 각종 예능 프로그램에 고정으로 출연하며 예능들로도 인정받은 두준과 기광. 너 뭐하냐? 지금은 만능돌로 불리고 있다. 소속사 대표와 비스트가 함께 작사에 참여한 이 곡. 그래서인지 그들과 참 많이 닮았다. 나름은 신선하고 좋았어요. 그 노래를 되게 많이 좋아했어요. 뮤직비디오도 저희 비스트 팬분들이랑 같이 찍고 여러 가지가 있죠. 여러 가지 의미가 있죠. 그 노래는. 긍정적인 노래니까요.